சரிகமா கார்வா மினி தமிழ் பரவாயில்ல நான் ஒரு லாயர் கிட்ட கொஞ்ச நாள் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணி அந்த சர்டிபிகேட்டை காலேஜ்ல சப்மிட் பண்ணும் அதுக்காக தான் நான் போறேன் என்னடிதாலும் போயிருப்பேன் <laughs> அப்பா <laughs> 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 நான் <laughs> இப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி குடுக்குறீங்க நான் எதிரியே நினைக்கிற வீட்டுல என் கால் கூட படாத உறவா நினைக்கிற வீட்டுல உரிமையோட கேட்டு வாங்குவேன் அதுதான் அர்ஜுன் பூஜா உன் எதிர்காலத்தை பத்தி தான் நாங்க ரெண்டு பேரும் பேச போறோம் பிளீஸ் சார் இனிமே என்னை பத்தி பேசி ஒரு பிரயோஜனமும் இல்ல நான் பழசெல்லாம் மறந்துட்டேன் அஸ்வினை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஒரு நேரத்துல நினைச்சது உண்மைதான் ஆனா இப்ப என் மனசுல அந்த மாதிரி எந்த எண்ணமும் இல்ல படிப்பு முடிக்கணும் பெரிய லாயரா வரணும் என் அம்மா அப்பாவை நல்லா பாத்துக்கணும் இத தவிர என் மனசுல வேற எதுவுமே இல்ல பூஜா நாங்க சொல்ல வரது அஸ்வினே இப்ப என் மனசுல இல்லையே அப்புறம் எதுக்கு நான் நீங்க சொல்றத கேட்கணும் பூஜா நம்ம தொழில நீ கத்துக்க வேண்டிய முதல் பாடம் என்னன்னு தெரியுமா கோர்ட்ல கேஸ் நடக்கும் போது ஜட்ஜ் பேசுவார அப்ப நீ குறுக்க பேசவே கூடாத இத ஏன் சொல்றன்னா நாங்க எதுக்காக வந்திருக்கோன்னே புரிஞ்சுக்காம நீ பாட்டுக்கு பேசிட்டு இருக்க நாங்க என்ன கல்யாண புரோக்கரா உன்னையும் அஸ்வினியும் சேர்த்து வைக்க பூஜா நீ யார வேணா கல்யாணம் பண்ணிக்கோ எப்ப வேணா பண்ணிக்கோ அது உன்னோட விருப்பம் பூஜா நீ நல்லா வரணும்னு எங்களுக்கும் ஆசை இருக்கு நல்ல லாயர் கிட்ட பிராக்டிஸ் பண்ணாதான் உன் தொழில நீ ஜெயிக்க முடியும் நீ இன்டர்ன்ஷிப்காக வெளியே எங்கேயும் போக வேண்டாம் அர்ஜுன் சார் கிட்டயே சேர்ந்து கோயன் இல்லக்கா அது சரியா வராது ஏன் சரியா வராது நான் சொல்றேன் நீ அஸ்வினை மறந்துட்டேன்னு சொன்னியே அது போய் இன்னும் அவன் உன் மனசுல தான் இருக்கான் அஸ்வின் உன் மனசுல இல்லன்னா நாங்க சொன்னதும் நீ அர்ஜுன் சார் கிட்ட சேர வந்திருப்பியே அர்ஜுன் சார் கிட்ட சேர்ந்தா நீ அஸ்வினை பாக்கணுமே அவனை பார்த்தா அவனையே நினைக்க தோணுமே அப்படின்னு நீ நினைச்சதுனாலதான் அத அவாய்ட் பண்ண அர்ஜுன் சார் கிட்ட நீ சேர மாட்டேங்கிற பூஜா இனிமே இதுதான் வாழ்க்கைன்னு நீயா ஒரு தீர்மானத்துக்கு வராத நான் கூட அப்படிதான் நினைச்சேன் ஆசிரமத்துல இருக்கோமே நம்ம வாழ்க்கை எதிர்காலம் இதெல்லாம் எப்படி இருக்குமோன்னு பயந்தேன் ஆனா காலம் என் அர்ஜுன் சார் கிட்ட கூட்டிட்டு வந்து சேர்த்துச்சு அந்த மாதிரி யார் வாழ்க்கை எப்படி மாறும்னே தெரியாது பூஜா நீ அஸ்வின் கூட பழகினது லவ் பண்ணது அதெல்லாம் இப்ப பிரச்சனையே இல்ல அது ஒரு ஓரமா வச்சிரு அது அப்புறம் பாத்துக்கலாம் என்கிட்ட இன்டர்ன்ஷிப் சேரத்துக்காக எத்தனையோ பேர் கேட்டுட்டு இருக்காங்க நான் உங்க யாரையுமே சேர்த்துக்கல 
காலையில என் வீட்டு வாசல வந்து பாரு குறைஞ்சது அஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸாவது இருப்பாங்க ஆனா நானே உன தேடி வந்திருக்கேன் அது உனக்கு பெருமைதானே நீங்க எதுக்காக என்ன தேடி வரணும் அதுக்கு பதில் நான் சொல்றேன் அதுக்கு முன்னாடி என்கிட்ட இன்டர்ன்ஷிப் சேர சம்மதம்னு சொல்ல பூஜா உன்னை எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த அக்கறையில தான் சொல்றோம் அர்ஜுன் சார் இவ்வளோ பெரிய லாயர்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அவர் எடுத்து நடத்தின சில கேஸ் எனக்கு கேஸ் ஸ்டடிஸா நடத்திருக்காங்க நான் அர்ஜுன் சார் கிட்ட வந்து சேர்ந்தா எப்படி உங்க வீட்டுக்கு வர வேண்டி இருக்கும் அது என் அம்மா அப்பாவை அவமானப்படுத்தின வீடு அங்க எப்படி நான் வந்து நிக்க முடியும் உங்ககிட்ட நான் எதுக்கு சேரணும்னு கேட்டியே அதுக்கு இதுதான் பதில் பல பேர் என்கிட்ட சேரணும்னு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கப்ப நான் உன்னை தேடி வந்திருக்கண்ணா அது என்னுடைய சுயநலத்துக்காக தான் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ எங்க வீட்டு பெரியவங்க உன் அம்மா அப்பாவை அவமானப்படுத்திட்டாங்க நல்லவங்க வயிறு அறிஞ்சு போனா அந்த வீடு நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பாவத்துக்கு பரிகாரம் தேடதான் அர்ஜுன் சார் கிட்ட சேர்ந்துக்க சொல்ற நீ இவர் கிட்ட இன்டர்ன்ஷிப் எடுத்துக்கிட்டா உன்னை பெரிய லாயரா எங்களால உருவாக்க முடியும் பூஜா அர்ஜுன் சார் கிட்ட சேர்றதுல உங்களுக்கு ஏதாவது அப்செக்ஷன் இருக்கா என் வாழ்க்கையில என் நல்லதுக்காக நான் எடுக்கிற எந்த முடிவுக்கும் என் அம்மா அப்பா அப்செக்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஆனா அவங்க எந்த இடத்துல அசிங்கப்பட்டாங்களோ அவமானப்பட்டாங்களோ அந்த இடத்துல வந்து நான் நிக்கிறது வேணாக்கா இப்ப சொல்றேன் சாரோட தம்பி அஸ்வின் ரொம்ப நல்லவரு அவரை மாதிரி ஒரு புருஷன் கண்டிப்பா எனக்கு கிடைக்க மாட்டாரு ஆனா என் அம்மா அப்பாவை அவமானப்படுத்தின வீட்டுல நான் இப்படி வந்து வாழ முடியும் அதனாலதான் அஸ்வினியே நான் ஒதுக்கி வச்சுட்டேன் என்னால புரிஞ்சுக்க முடியுது ஆனா ஒரு வக்கீல் கொடுமைய பார்த்து பயந்து ஓட கூடாத அநீதியை எதிர்த்து நிக்கணும் அவங்க தான் பெரிய லாயரா வர முடியும் உன் அம்மா அப்பாவை அசிங்கப்படுத்திட்டாங்க அவமானப்படுத்திட்டாங்கன்னு வார்த்தைக்கு வார்த்தை சொல்றியே அதுக்கு நீ என்ன பண்ண போற இவங்களை கேவலப்படுத்தினவங்களை தண்டிக்க பழி வாங்க உனக்கு தானா சந்தர்ப்பம் தேடி வந்திருக்க நீ என்கிட்ட வந்து இன்டர்ன்ஷிப் சேர்ந்தா குறைஞ்சது மூணு மாசம் எங்க வீட்டுல இருக்கலாம் இவங்களை கேவலப்படுத்தின பாட்டி எசு பாலு எல்லாரும் அங்கதான் இருப்பாங்க அணு தூண்டி விட்டுதான் அவங்க எல்லாரும் அப்படி நடந்துகிட்டாங்க அந்த அணுவும் அந்த வீட்டுல தான் இருப்பா அவங்க எல்லாரையும் திரும்ப அவமானப்படுத்த அசிங்கப்படுத்த உனக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சிருக்க அது நீ யூஸ் பண்ணிக்கோ அதுதான் புத்திசாலித்தனம் இந்த வாய்ப்பு மிஸ் பண்ணனு வெய்ய இவங்க ரெண்டு பேரையும் கேவலப்படுத்தினதை நினைச்சு காலம் முழுக்க கவலைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்பப்ப கணக்கு முடிச்சுட்டு நீ படு நிம்மதியா தூங்குவ இதுக்கு மேல ஊம் விருப்பம் அர்ஜுன் அர்ஜுன் நீ சொல்றது கேட்க அப்பா ஒரு நிமிஷம் அர்ஜுன் சார் நான் உங்ககிட்ட இன்டர்ன்ஷிப் சேர்றதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் ஆல் தி பெஸ்ட் பூஜா நாளைக்கு காலையில வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோ அங்கிள் ஆண்டி நாங்க வரோம் பூஜா போயிட்டு வர கூப்பாடு <laughs> கண்டுபிடிச்சா 
யார் நீ எதுக்காக ஏன் கால்ல விழற இங்க பாரு உன்ன மாதிரி ஆளுங்களுக்கு நியாயம் வாங்கி தரதுக்கு தான் இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனே இருக்கு உனக்கு இங்க எல்லா உரிமையும் இருக்கு நாங்க பப்ளிக் சர்வன் உன்ன மாதிரி ஆளுங்களுக்கு என்ன தேவையோ அத செஞ்சு கொடுக்க தான் எங்களுக்கு சம்பளம் கொடுத்து அரசாங்கம் உட்கார வச்சிருக்கு இதுக்காக நீ யார் கால்லையும் விழணும்னு உனக்கு அவசியமே இல்ல ஓகே மேடம் என் புருஷனை கானோனு கம்ப்ளைன்ட் கொடுத்த நீ அழும்போதே உன் பிரச்சனை என்னன்னு புரிஞ்சுகிட்ட அழாம சொல்லு உன் புருஷன் யாரு எப்ப இருந்து காணும் என் புருஷன் பேர் இவ புருஷ ஒரு அக்யூஸ்ட் அது எதுக்கு இவ்வளவு இம்பார்ட்டன் கொடுத்து விசாரிக்கிறீங்க செல்லதுரே நான் உன் கருத்தை கேட்கல நீ சொல்லுமா என் புருஷன் பேரு விக்டர் ஆரம்பத்துல சில குரூப் கூட சேர்ந்துகிட்டு திசை மாறி போனது உண்மைதான் அவர் மேல சில கேஸ் எல்லாம் கூட இருந்துச்சு ஆனா இப்ப மனசு திருந்தி கூலி வேலைக்கு போய் என்னையும் என் குழந்தையும் பாத்துக்கிறாரு இனிமே தப்பான வழிக்கு போக மாட்டேன்னு எனக்கு சத்தியம் பண்ணி கொடுத்திருக்காரு அவரை கொஞ்ச நாளாவே காணும் இவங்க யாரும் அவரை தேடுறதுல அக்கறை காட்டல மேடம் என் குழந்தை அப்பாவை தேடி அழுதுகிட்டே இருக்கா அவனை நல்ல சமாதானப்படுத்த முடியல மேடம் முதல்ல அழுகைய நிறுத்து மேடம் நீங்க ரொம்ப நியாயமானவங்க உங்க கிட்ட சொன்ன என் புருஷனை கண்டுபிடிச்சு கொடுத்துருவீங்கன்னு வெளியே நிறைய பேர் சொன்னாங்க அத உங்களை பாக்குறதுக்கு வந்து என் புருஷனை எப்படியாவது தேடி கண்டுபிடிச்சு கொடுத்துருங்க மேடம் உங்களை கை எடுத்து கும்பிடுறேன் மேடம் செல்ல மேடம் ஏற்கனவே இவங்க கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு என்ன நடவடிக்கை எடுத்தீங்க மேடம் ஊர்ல எவ்வளவு பெரிய பெரிய கேஸ்லாம் இருக்கு ஒன்றரை கோடி ரூபா காரக்காடுனு ஒரு விஏபி கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருக்காரு அந்த கேஸே இன்னும் தேடி கண்டுபிடிக்க முடியல இவ புருஷன் ஒரு பெரிய அக்யூஸ்ட் அவளை தேடி கண்டுபிடிச்சு கொண்டு வந்து இந்த நாட்டை ஆள போறானா தூக்கி போடுங்க மேடம் ஏன் முன்னாடி இப்படி பொறுப்பு இல்லாம பேசக்கூடாது ஒண்டாட்டி ஒழுங்க இருந்தா புருஷையா ஓட போறான் சொல்லுங்க <laughs> இந்த கேஸ்ல என்ன நடந்தது செல்லதுரை சார் இந்த கேஸ கண்டுக்கவே இல்ல மேடம் நீ சொல்லுமா உன் புருஷன பத்தி கொஞ்சம் டீட்டெயிலா சொல்லு மேடம் அந்த எஸ்ஐ சொல்ற மாதிரி என் புருஷன் ஓடி எல்லாம் போல மேடம் அவரு ஏ மலையும் என் புள்ள மலையும் உசுராதா இருந்தாரு அவரு மனசு தெரிஞ்சு வாழ்ந்ததால பழைய கூட்டாளிய கூட பாக்க கூடாதுன்னு விடிய கலையிலேயே வேலைக்கு போயிடுவாரு ஊர் அடங்கின பிறகுதான் திரும்பி வருவாரு கடைசியா காணாம போன அன்னைக்கு என்ன நடந்துச்சு வழக்கம் போல என் புருஷன் வேலைக்கு கிளம்பிட்டு இருந்தாரு அப்ப அவரு தேடி வக்கீல் அர்ஜுன் வந்தாரு ஜாய் <laughs> பண்ண <laughs> 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 அதுக்கப்புறம்ாரு <laughs> 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 இத பாரு அழாத என் கிட்ட சொல்லிட்டல்ல எல்லாத்தையும் நான் பாத்துக்கிறேன் ஆமா அர்ஜுன் ஏதோ கேஸ் விஷயமா விசாரிக்கிறதுக்காக உன் புருஷனை கூட்டிட்டு போனதா சொன்னியே அது என்ன கேஸ்னு தெரியுமா அது தெரியல மேடம் என் புருஷ மேல ஒரு நேரத்துல நிறைய கேஸ் இருந்தது உண்மைதான் அப்பெல்லாம் ராஜா மாதிரி வாழ்ந்தாரு ஆனா மனசு திருந்தி வாழும் போது அது அப்படிதான் தப்பு பண்ணும்போது எல்லாரும் சந்தோஷமா தான் இருப்பாங்க 
அந்த தப்பு தாம் வேலையை காட்டும் போதுதான் நாம பண்ண தப்பே நமக்கு புரியும் உன் புருஷன் நல்லவனோ கெட்டவனோ அது எனக்கு தெரியாது நீ கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்க அதை கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது என்னோட டியூட்டி நான் விசாரிக்கிறேன் போட்டோ இருந்தா கொடுத்துட்டு போ மேடம் எப்படியாவது அவரு லுக் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டேன்ல நீ கிளம்பு போ தைரியமா போ அர்ஜுன் எதுக்காக விக்டரை கூட்டிட்டு போனா யாரையுமே காணுமே எங்க போயிருப்பாங்க வந்ததும் வெளக்கேத்தியாச்சா நல்ல வேலை பண்ண பூஜா மருமகளே யார் இந்த பொண்ணு அர்ஜுனை பார்க்க வந்திருக்கா அத்த ஏதோ இன்டர்ன்ஷிப்காக வந்திருக்காளாம் சரி அவங்கிட்ட வேலைக்கு சேர வந்தவ நம்ம வீட்டு பூஜை ரூம்ல என்ன வேலை அவளுக்கு அது அத்த ரொம்ப நேரம் அங்க கதவு கிட்ட நின்று கூப்பிட்டு இருந்திருக்கா யாருமே போல அதான் நேரா உள்ள வந்துட்டா அந்த பொண்ணு வந்துட்டு அர்ஜுன் எங்கேன்னு விசாரிச்சா அர்ஜுனுக்கும் நமக்கும் என்னத்த சம்பந்தம் அதனால எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இந்த பொண்ணு வந்துட்டா வயசுல நீ அப்படிதான் 
ஏ யாருக்கு தெரியும் கதவு திறந்திருந்தது கண்டவங்களும் உள்ள வராங்க அது அனு அந்த பொண்ணு அர்ஜுன் கிட்ட ஏதோ இன்டர்ன்ஷிப்காக வந்திருக்காளாம் அவ போட்டோ விடு அத்த அவ அதுக்காக ஒன்னு வரல இவ யார் தெரியுமா அஸ்வின் மாமாவை லவ் பண்றேன்னு சொல்லி அவர் பின்னாடி சுத்திட்டு இருந்தா பாருங்க அவதான் இவ சரிதா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சாரிகாம டிவி ஷோஸ் தமிழ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க थैंक यू கவிதை போலே வந்தாளே ரோஜா கருணை கீதம் தந்தாளே